Hi students, I am Pravin Sebastian Paul. In this lecture, we are discussing the waterfall model in an HDLC model. The waterfall model is a popular version of the system development life cycle that is SDLC for software engineering. Often considered the classic approach to the system development life cycle, the waterfall model describes a development method that is linear and sequential. Waterfall development has distinct goal for each phase of development. So dear students, let us imagine a waterfall on the cliff of a step mountain. Once the water has flowed over the edge of the cliff and has begun its journey down the side of the mountain, it cannot turn back. It is the same way that is the waterfall development model works on. Once a phase of the development is completed, the development proceeds to the next phase and there is no turning back to the previous state. This is one of the oldest software lifecycle model. The process starts at the system level and is followed by various phases like a requirement analysis, system design, coding, testing, deployment and maintenance. So let us discuss each of these steps in a brief way. When we come to the requirement gathering and analysis phase, the requirements are gathered by the business analyst and they are analyzed by the developing team. The requirements are documented during this phase and clarification should be sought at the previous and early discussions before the programming is being started. The business analyst document the requirement based on the discussion with the customer or the client. Going through the requirement and analyzing them has revealed that the project team needs answers to the following questions which were not covered in the requirement document. They are, will the new application being used in more than one country? Do we have support to multiple languages? How many users are expected to use the application etc? So in the requirement analysis phase, the analyst or the specialized team collect all the information regarding what the project should be done. So when we come to the system design phase, the architect and the senior members of the team work on a software architecture as well as high level and low level design for the project. The architect creates the architecture diagram and high level and low level design documents. And when we come to the third phase, implementation, the development team works on coding the project. They take the design documents and artifacts and ensure that their solution follows the design finalized by the architect. They also perform several other activities like a senior developer reviewing the other developer code for any issues, basic testing, unit testing, etc. Some developers perform static analysis of the code also. And the next phase is testing phase. The testing team tests the complete application and identifies any defects in the application. These defects can be fixed by the developers and the testing team tests the fixed errors and make sure that the defects is fixed as well as it has to be cleared. They also perform a regression testing of the application to see if any defect were introduced newly into the program. And the next phase is deployment phase. The team build and install the application on the servers which we have procured for the application. Some of the high level activities includes installing the operating system on the servers, installing security patches, hardening the servers, installing web servers and application servers, installing the databases, etc. were introduced or done in this phase. They also coordinate with the network and IT administrative team to finally get the application up and running on the procured and dedicated servers. And the final state is maintenance state. During the maintenance phase, the team ensure that the application is running smoothly on the servers without any downtime. Issues that are reported after going live are fixed by the team and, the, and tested by the testing team. So these are the different phases of waterfall model and software development lifecycle. So the phases are requirement, design, development, testing, 
deployment and maintenance appo simply ningal orthu vekka ningal ore lab exam aanu kerunadengil ore lab exam nu kerumbo namukku software lab exam nu kerumbo aadi namukku ore question paper kittum ore question nammada kayil undavu appo question kitti kanyal aadi nammal endu cheyanam requirement analysis aanu nammal nadatharullathu endana question aa question athe endana cheyan uddheshikkunnathu endana question konde നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാ ബേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ സി ആണോ സി പി പി ആണോ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണോ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസായിട്ട് വിളിക്കാം ഡിസൈനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അൽഗുരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അൽഗുരിതം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഏതൊക്കെ ഫേസുകളെ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിന് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ലൂപ്പുകൾ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ സ്വിച്ച് കേസ് മെനൂസ് കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ മെനു ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കോഡിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാമിനെ കോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഫേസിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കും ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് എറേഴ്സ് കാണും മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ക്യാഷ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബേസിക് ടെസ്റ്റിങ് നമ്മൾ തന്നെ നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് സോ ദിസ് ഫേസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ടെസ്റ്റിങ് ടെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാബ് എക്സാം ആണ് എങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വേരിയബിൾസോ വാല്യൂസോ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കും അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് എറേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ ആ എററുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്ന എററാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള എറർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഗെയിൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ എറർ വന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകും സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ വൺ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ ദ ഫേസസ് ആർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് വെൻ വി കം ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദീസ് മോഡൽ the advantage of waterfall development model is that it allow the departmentalization and managerial control a schedule can be set with deadlines for each stage of development a product can proceed through the development process and theoretically can be delivered on time some of the advantages are it emphasizes completion of one phase before moving to the another phase it emphasizes early planning customer input and design it emphasizes testing as an integral part of the life cycle and it provides quality gates at each life cycle phase so these are the advantages of waterfall model and when we come to the disadvantages the disadvantages of waterfall development is that it does not allow much reflection or revision once an application is in testing stage it is very difficult to go back and change something that was not being implemented or not being introduced and depend upon capturing and freezing requirement and our product is entirely depending upon capturing and collecting the requirements in the early life cycle stages this model depends on separating requirements from design as well as feedback is
in the upcoming lecture we will discuss about v model another is dlc model so dear students see you soon until then goodbye thank you and all the best